ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் செவன்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிகர் இஃப் ஆங்கிள் எஃப்இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் ப்ரூவ் தட் டிஜி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப்இஜி வந்து ஆங்கிள் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப்இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆங்கிள் சரிங்களா இதுதான் ஆங்கிள் ஒன் அது ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம கொடுத்ததுலேருந்து என்ன எழுதலான்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆங்கிள் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் இதை வந்து ஒரு லீனியர் பேராக எடுத்துக்கலாம் அதாவது இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக எடுத்தால் இந்த ஆங்கிள் ஃபுல்லாக ஒன் எயிட்டி டிகிரியா அப்போது இந்த ஆங்கிள் ப்ளஸ் இந்த ஆங்கிள் ஒன்னையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி இதையும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக எடுத்தால் இந்த ஃபுல் ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் இல்லையா அப்போ அதையும் ரெண்டு கான்செப்டாக நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன எழுத போகிறோன்னா டிஜிஎக்ஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதனால் நம்ம என்ன எழுதலானா ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டிஜிஎஃப்னு தான் இதை எழுதணும் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக ஜி வந்து இது ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த வந்து எந்த ஆங்கிளை குறிக்குதுன்னா டிஜிஎஃப்பை குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் இது ஃபுல் ஆங்கிள் சரிங்களா இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும்னு தெரியும் அப்போது நம்ம இதுலேருந்து டிஜிஎக்ஸ் டிஜிஎஃப் என்ன வருதுன்னா இந்த ஒன் அந்த பக்கம் போனால் ஆங்கிள் ஒன் வந்து மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன்னு வருமா அப்போது டிஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த டிஜிஎஃப் ஆங்கிள் டிஜிஎஃப் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டிஇஎஃப்ஐ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக எடுத்தால் இது இப்படி நம்ம எழுதலாமா எப்படி எழுதலாம் எஃப்இஜி ப்ளஸ் டிஇஜி இல்லைனா ஜிஇடின்னு கூட எழுதிக்கலாம் அது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் எஃப்இஜி வந்து ஆங்கிள் ஒன் ஏன்னா கொஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க எஃப்இஜி வந்து ஆங்கிள் ஒன் அப்படின்ட்டு அப்போ நம்ம என்ன எழுதலான்னா இங்கே பாருங்கள் டிஇஎஃப் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ ஆங்கிள் எஃப்இஜி ப்ளஸ் ஆங்கிள் டிஇஜி வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இந்த எஃப்இஜிக்கு பதில் ஆங்கிள் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டிஇஜி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அதே மாதிரி இந்த மை ஒன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன் ஆகும் அப்போ டிஇஜி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன் அப்போ இது ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்ட் சைட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் லெஃப்ட் அண்ட் சைட் ஆல்சோ ஈக்குவல் அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் இல்லையா ஆங்கிள் டிஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிஇஜி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அதாவது டிஜிஎஃப்ஓ டிஜிஇயும் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு டிஇஜியும் சரிங்களா ஸோ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ டிஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇஜி இது வந்து நான் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம அசியூம் பண்ண போகிறோம் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளும் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளும் ஓகே இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளும் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளும் அசியூம் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு காமன் ஆங்கிள் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது இடிஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டிஜி சாரி ஆங்கிள் டி வந்து காமன் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளையும் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் டி தான் காமனாக இருக்குது ஆங்கிள் ஜி காமன் இல்லை ஏன் ஆங்கிள் ஜி காமன் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளில் வந்து ஆங்கிள் ஜிங்கிறது இவ்வளோ தான் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளில் தான் ஆங்கிள் ஜி ஃபுல்லு அப்போ ரெண்டுத்துலேயும் காமன் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் அது அப்போ டி தான் காமன் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் டி வந்து காமன் ஆங்கிள் அப்போ நம்ம அதை எப்படி எழுதலானா ஆங்கிள் இடிஜி குட்டி ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப்டிஜி புரியுதுங்களா ஆங்கிள் இடிஜி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப்டிஜி காமன் ஆங்கிள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போது நம்ம என்ன எழுதிடலாம் ஸோ அதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்போது ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் ஒரு ஆங்கிள்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஃபோரில் ஒரு ஆங்கிள்னு ப்ரூவ் பண்ணதுனால ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி படி ட்ரையாங்கிள் டிஇஜி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் டிஜிஎஃப் டிஇஜி அண்ட் டிஜிஎஃப்
இஸ் ஈக்குவல் டு டிஜி பை டிஎஃப் இல்லைன்னா ஜிடி பை எஃப்டின்னு கூட எழுதிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இதை மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு கொஷனில் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா டிஜி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டிஜி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த மூணுத்தில் மூணுமே ஈக்குவல் தான் நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி எது வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னும் த்ரீயும் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது டிஇ பை டிஜி டிஜி பை டிஎஃப் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்தால் தான் நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கொஷனில் இருக்கிறது ப்ரூவ் ஆகும் இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டிஇ இன்டு டிஎஃப் கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஜி இன்டு டிஜின்னு கிடைக்கும் அப்போ டிஇ இன்டு டிஎஃப் ஈக்குவல் டு டிஜி இன்டு டிஜி இஸ் நத்திங் பட் டிஜி த ஹோல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஸோ தேர் ஃபோர் டிஜி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் இதுதான் நம்மளுக்கு கொஷனில் வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தாலே தெரியுது இது கொஷனில் இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை வந்து சிமிலர்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அது சைட்ஸை வந்து ப்ரொப்போஷனலாக எழுதி ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலராக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஒரு கண்டிஷன் அதாவது பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி படி நம்ம ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணாலே போதும் நம்ம வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் வந்து சிமிலர்னு சொல்லிட்டோம் அப்போது நம்ம அந்த சைட்ஸை வந்து ப்ரொப்போஷனலாக எழுதிட்டு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதுதான் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக இந்த சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்